Muchas gracias. Eh, me voy a tomar la licencia porque quedan tres minutos, pero yo creo que vamos de, bien de tiempo para, para que tengamos un espacio para algunas preguntas. Eh, yo quiero tomar, ya que están hablando de proverbios, tu proverbio habla un poco de, de trabajar de manera conjunta, de la importancia de lo colectivo, Carlos. Y quería preguntarle a Marc eh, y a ti, precisamente por qué eh, un programa de responsabilidad extendida eh, es más ventajoso cuando es único. ¿Qué es lo que se ha aprendido de ese trabajo donde ustedes representan casi todo el mercado de Colombia en, la, en, las, digamos, en las corrientes que están reguladas y que son parte de Red Verde? Y a Marc preguntarle precisamente eh, en Holanda hay un único programa por ejemplo en envases y empaques y cuál es esa ventaja de trabajar como uno solo, entonces no sé si quieres empezar Mark y después le doy, le doy la palabra a Carlos Ok, thank you, it's working eh? um, I will put this out of my ear It is Spanish um, No, the question was uh, one EPR system in the Netherlands we choose for one EPR system because it's much easier you have uh, more control of uh, the whole system and uh, that's I think one of the most uh, benefits of one system. You can go in uh, competitive but uh, you can also create within one system uh, competitive because uh, you can choose if you want to be an owner of the material or you can choose, choose that the municipalities are the owners. Now we choose for the municipalities and within the municipalities you create uh, a competitive because they are uh, one to put The, mar the material on the market, so there's your competitive. So that's, you can do it within one system. And it's much easier to control for the whole country. And even if you want to start, start simple. Start with simple materials, materials that you can recycle and within one system where everybody is in it. Bueno, de, ¿sí, se escucha? Sí. Bueno, de mi parte, digo que parte de trabajo en conjunto es también la suma de visiones. Y yo creo que se han sumado las visiones de los que estamos localmente y que entendemos la infraestructura y la situación de este país y la complejidad que tiene, con las visiones de los que vienen del exterior y también tienen experiencia de otros países. Entonces, ha hecho que, que el modelo así se inicie de cero acá, tenga aspectos muy ricos que todos podemos empezar a, a trabajar. Y el otro punto también es crear esa economía de escala. Como lo han visto en muchas presentaciones, es una industria que a veces necesita una economía de escala para lograr esa sostenibilidad. Y yo pienso que la suma de todos los actores logra esa, esa economía de escala. Y eso es otro de los aspectos importantes. Hay, hay también un, un, un tema que han señalado durante las diferentes presentaciones y es esa necesidad de infraestructura, de desarrollo de proveedores, de gestores, de tener de alguna manera instrumentos que promuevan eh, el aprovechamiento, lo decía Angélica, con digamos la adopción de... De, de estos proveedores, digamos, en los temas plásticos de unión, lo han hecho en Red Verde precisamente con sus gestores. Eh, precisamente a la experiencia europea hay mucho que se ha aprendido desde la parte de infraestructura, desde la parte del fomento para cerrar el ciclo de materiales. Y quisiera preguntarle a Karsten, tal vez esa experiencia y cómo, cómo han logrado esas tasas de reciclaje tan altas y cuáles son esos elementos o puntos de éxito para finalmente tener alternativas que sean económicamente viables, técnicamente viables y que realmente motiven a tener unas tasas tan altas a nivel europeo. Thank you. Thank you. Um, the question for, for infrastructure is, is always is always very important because you have always consider where what actually your status your status of infrastructure is and what you actually can achieve, as Mark said. Like, what are your actual capacities in in, in recycling and valorization, even in thought in sorting. Um, In Europe, obviously, like we had a very well-established um, waste collection system, but even we had to learn how to implement um, and how to increase our capacities for, for actual material valorization. So um, we chose um, to, via, via EPR and via the introduction of, uh, like for instance, regarding packaging in Germany, um, for the, the installment of um, the Green Dot system um, and public-private uh, private partnerships, Um, we, we actually opted for that in order to increase our, our recycling capacities and to make, and actually to provide a sustainable market environment. Um, we see the same uh, in Chile at the moment because um, Chile is at a point implementing EPR for packaging as well um, with a very, very um, straightforward collection system of, of commingled waste collection. 
Um, and with the existing infrastructure, it's very, very hard to implement, for instance, a, a separated waste collection in the households. So um, this, this will be a challenge. So we discuss if there should be a commingled waste collection with a dirty MRF, like a dirty uh, material recovery uh, facility, or perhaps a kind of an, a German model even, where you would separate re residues, um, glass paper, and library packaging. Um, in order to, to obtain um, good, good recycling results. But it always depends on what your actual status is and how to, and that you get a, a sustainable development of this market in, in every single um, factor. Y ese desarrollo en, digamos, en temas de tiempo. Hablábamos que era, o sea, realmente no hay soluciones inmediatas y que esto ha tomado realmente un, un enorme desarrollo. Ese tema de tiempo, ¿cómo, ¿cómo ha sido para llegar a este punto? ¿no? Obviamente, I mean, um, to develop such a market and to develop like the market we, we actually have right now in Germany, as I, as I showed in my presentation, it took um, decades. So don't expect it to happen for, in an instant. Um, even like only the planning for such in, uh, installations will last will take at least two years probably with all the environmental permit processes. We see the same in, in, in Chile, uh, applying or actually planning a, a, a sorting facility would take probably over two, uh, two years. So it all will need to take time and you need to develop it thoroughly and well thought. So um, definitely take your time. Y Mark, hay algo que... Ponte las... <laughs> Hay algo que hemos venido discutiendo contigo que nos llama mucho la atención en, en el sistema de envases y empaques en Holanda y es ese relacionamiento con los municipios. En el municipio realmente tiene un rol muy importante a jugar, en donde realmente hacen inversiones para separación en la fuente y en donde hay un relacionamiento con el sector privado donde está muy claro el rol de cada uno de estos, digamos, unidades como para que el sistema funcione. Entonces, ¿qué deberíamos aprender un poco de esa, de esa experiencia de relacionamiento entre los municipios y entre el sector gobierno, ahora las puertas de lo que, de lo que viene para Colombia en esta materia? First, I take the ears off. And then, uh, now, the, um, the first thing is the municipalities uh, have uh, a long history of collecting waste, and they are responsible for collecting the waste. Um, the government set the goals and the, and the rules, how you have to do it, and the municipalities are in control. Uh, that's how the system, and that's the, how we choose it, uh, of how we did it in the, in, yeah, since decades. And uh, the municipalities are responsible and that's a critical point uh, because the producer importers are responsible for achieving the goals. The goals are set by government and the municipalities have to collect and sort and uh, achieve the goals. So therefore you have to cooperate within the three parties or else it's doomed to, uh, to failure. So that's very important. Also I think for Colombia is to cooperate. Municipalities, the current collection systems, You need to do that. Y, y está súper sorprendida con esa diapositiva que ya la hemos visto, eh, esa súper diapositiva que hemos visto sobre el tema de información, llegar a tener ese sistema tan detallado de cada uno de los actores y de alguna manera cómo, cómo han logrado tener ese nivel de información y lo mismo, cuánto tiempo ha tomado porque, porque es una experiencia enorme para llegar a esos números. Tú siempre nos preguntabas hace poco en las reuniones, pero dígame realmente cuánto estamos reciclando en Colombia. Y realmente es una pregunta que si bien hay unas cifras desde, desde, desde el Departamento Nacional de Planeación, desde el Ministerio de Vivienda, realmente tenemos que trabajar mucho en esas cifras. Entonces, eh, cuéntanos un poquito esa experiencia que quedamos realmente lo mismo que las cifras que, que hablaba acá. Uh, we, uh, we have a long history of, of waste collection and also uh, a long history of gathering uh, uh, data. And in the last years, uh, for example, for the packaging, Netfang has contracts with all the waste haulers and all the municipalities in the Netherlands. And all the data uh, goes into an internet, an internet tool called Waste Tool and they fill it in. And we Uh, uh, gather the data, we check it, we uh, send out controls to all the municipalities, to the waste haulers. Uh, so that is only for the packaging. But all the other waste streams in the Netherlands, the, all the waste haulers have to uh, uh, fill in forms, there's a lot of regulation by government, so the government is very important. And they had to set up the rules 
and all the waste holders and all the municipalities uh, will, will do that. And that is not within one year. It will take you years to set up. Eh, Angélica, yo quería preguntarte también uno de los puntos que, que hemos hablado, yo creo que a lo largo de todo el evento, es esa red de actores en cómo poder seguir uniendo esfuerzos para tener resultados mucho más ambiciosos. Tú estás, has estado con la academia, estás con tus proveedores, digamos, ¿qué es lo que viene ahora para poder seguir, digamos, ampliando ese impacto y esa red de actores? Definitivamente lo que viene en los próximos pasos es ampliar esa red, o sea, yo creo que somos fuertes en la, fuertes en la medida que seamos muchos. Eh, como les mostraba, digamos, en las diapositivas, las cifras que tenemos hasta el momento, eh, si bien son prometedoras, aún no son suficientes para que el proyecto eh, se sostenga a largo plazo. De manera que lo que estamos buscando en este momento es que nos integremos todos, así como hemos visto que los ejemplos exitosos han logrado la integración de muchísimos actores, inclusive a nivel, eh, digamos, industrial de una región eh, en particular, o, o digamos, de, de, de un país, que sería el caso de Colombia. Eh, por eso es que mencionaba que queremos invitar, digamos, a, a clientes de Mexiquén Resinas, que también pueden ser inclusive competencia de, de, de otros clientes nuestros entre sí, a que se sumen a la iniciativa para que podamos alcanzar las cifras que son necesarias para poder ofrecerle a la sociedad otros productos durables en, en, en material reciclado postconsumo. Me dicen que se, se acabó realmente el tiempo, entonces una última pregunta como conclusión, eh, ¿qué no debemos hacer? Tú decías que era más importante hablar de las fallas que de los aciertos, ¿qué es lo que realmente no debemos hacer en este momento de construcción? Karsten y, y Mark y, y Angélica de Carlos, súper rápido, es, ¿cuáles son esos retos que tenemos hoy hacia adelante, particularmente ahora con las nuevas corrientes electrónicos? Y, y Angélica también en cierta forma, además de siempre que también estás como que, ¿qué pediríamos al gobierno? Y, y, y entonces cerramos, no sé, Karsten y, y Mark. Finished. Oh, I'm working. Shall I talk? Um, no, the, the thing is uh, uh, you have to start uh, slowly, not uh, take any uh, conclusions yet. Start slowly within uh, uh, less material and then build up a new system and uh, take uh, the current uh, situation and uh, add something new at it and then start. But first of all, uh, make an agreement with the government and with the municipalities. Cooperate. Men and technic. Um, I got it to work. Um, I totally agree with Mark. Um, take it slowly. Um, I would add, like, get all stake involved stakeholders at the table together in order to align on um, on on the vision on on, on EPR. And um, the other thing, um, as I said in my presentation, there's so many best practices, but um, adapt to Colombian prerequisites because otherwise. No copy paste is, is, is working. Bueno. <laughs> sí, tenemos que cerrar para, para seguirnos a, a la gente. Y para hacer algo, como decía en conclusión de las presentaciones, es, es importante un marco también regulatorio, porque ese marco regulatorio está hecho para la construcción más que para la sanción o la restricción. Si el marco es para la construcción, esto va a llegar muy lejos. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y, y por todas las buenas experiencias. Así es, de esta manera cerramos este panel. Les agradecemos a todos por sus aportes y a todos los asistentes. Ahora los queremos invitar a un receso de 15 minutos donde van a poder degustar de un café y en 15 minutos exactos volvemos eh, y retomamos con nuestra agenda. Gracias.